All right, so good evening, everyone. Okay, so today we are going to start with a new chapter, random variables, 8.1, discrete random variables. So let's look at the definition for random variables and upper visa entire discrete random variables and the continuous random variables. Okay, untuk the first one, for discrete random, I'm oh, sorry, the first definition is what is the definition for random variables? So random variables adalah a quantity whose value is determined by the outcomes of a random experiment. So let's say kalau kita buat satu random experiment, okay, uh, so kita nak tahu berapa dia punya outcomes, so itu adalah kita punya random variables lah. Okay, so uh, untuk menjawab kepada this random variables punya experiment, so I'm going to make a random experiment about how many, uh, the amount of water you drink a day in a liter. Okay, so sekejap ya. So sekarang ini saya dah start buat pool. Ada tak nampak semua orang pool tu dekat orang punya uh, activities tu? Ada eh? Okay, okay. Okay, so the amount of water I drink a day in liter. So semua orang boleh jawab that pool. So kita nak tengok kita punya random experiment ni macam mana, ya? Yeah what will be the outcomes. So tadi saya ada listkan, uh, let x be the amount of water. Okay, so my amount of water dia start daripada 0 liter, 1 liter, 2 liter and 3 liter. So saya akan letak dia sebagai, uh, sini adalah x dan sini adalah dia punya fx. Ataupun dia punya uh, frekuensi lah. Okay, kita buat f. Okay. Oops. So now I have 0, 1, 2 and 3. Okay, so kita ada 15 orang vote. Uh, okay, sementara kamu vote, uh, kita tengok kepada definition yang seterusnya. So untuk definition yang kedua, uh, what is a discrete random variables? So discrete random variables is a var random variable that assume countable values. So dia ada kaitan dengan kita punya data description yang lepas. So discrete uh, data dengan continuous data kan. So discrete dia countable lah benda yang kita random susun dan continuous selalunya dia akan ada range or intervals. Okay so this random variables represented in a specific range and variables lah. Okay. Uh, okay let's say saya ambil 20. Ada tak orang tak akhir yang nak vote? <laughs> 19. Saya nak end our vote dengan 20. Okay, saya and our pool. So kita akan, so sekarang ni saya ambil sample 20 uh, samples. So yang minum kosong liter of water adalah 3. <laughs> 3 orang. Kita ada 3 votes. The frequency yang minum 1 liter ada 12. 4 ada, uh, 2 ada 4 dan 1, uh, 3 liter ada 1. Okay, so this is actually the example of uh, random experiment. Okay, random variables. So here our number of sample space kat sini tadi kita ada genap 20 people. Okay, and kalau kita buat dalam bentuk probability. So my P of X will be, okay, sekejap. So here will be 3 out of 20 lah. 3 per 20. And here kita ada 12 over 20 and we have 4 over 20 and finally we have 1 over 20. Okay, so inilah sebenarnya random variables. Okay, now uh, let's look at the example untuk kita punya random variables ni lah. Okay, so for the definition boleh faham eh? So let's look, uh, macam mana kita nak bezakan discrete random variables dengan continuous random variables by the statements below. So which one of these examples yang indicate random uh, continuous ataupun discrete? Okay, kita nak tengok yang mana satu continuous, yang mana satu discrete. Okay, so the time taken to run a bridge marathon, is it continuous or discrete random variables? Time taken selalunya time kita akan ambil in terms of intervals kan between uh, 0 to 30 minutes or 30 to 45 minutes and so on. So dia ada range dekat situ. So that means here will be a continuous random variables. 
No, R, random variable saya buat RV je, okay? Okay, itu yang pertama. Second is the number of tickets sold. Number of, kat sini hint dia adalah the number of. So, bila number of dia count, so that's mean it will be our discrete random variables. Okay, same goes to example C. The number of new account open in a bank uh, in September. So, ini pun dia kata the number of account. So, they're countable. So, here it will be discrete as well. And finally, the lifespan of a phone battery. Lifespan selalunya kita akan bagi uh, phone battery daripada kosong hingga seratus kan. So, kita akan buat dalam bentuk range. So, antara 0 to 10 percent, 10 to 20 percent and so on. So, here it can be a continuous random variables. Okay. So, dua-dua ni cara nak dapatkan jawapan dia akan sedikit berbeza lah. So, hari ini kita hanya fokus kepada discrete random variables only. Okay. So, to just focus on discrete random variables, let's look at the characteristic of discrete. Okay. So, untuk discrete, characteristic dia adalah the probability distribution will be between 0 and 1 only. Kenapa 0 dengan 1? Sebab it's relate to probability itself. So, probability pun memang value kita adalah antara 0 dengan 1 sahaja. Okay, so kita bawa konsep probability daripada chapter 8, eh chapter 7 into this topic lah. Okay, and then untuk B, the summation of the probability will be equals to 1. Okay, untuk discrete, kita tambahkan semua probability and the results will be 1. So, itu adalah uh, apa nama tu? Uh, Karakteristik penting untuk discrete random variables. Okay, so let's look at here. Let x be a discrete random variables. So, x1, x2, that's until xn are the values of the discrete random variables. So, macam tadi, x1, x2, xn ni Yang saya gunakan kosong, satu, dua, tiga. So, dia adalah kita punya uh, random value lah. Random value of x, okay. And then p of x equals to x1, p of x equals to x2 and p of x equals to xn ini represent the probability. So, tadi ini adalah kita punya x tadi dan ini adalah our probability of our discrete random variable. Okay, yang ni saya tunjukkan. Okay, now if the summation of the probability is equals to 1, then it is a discrete random variable. Okay, so selalunya soalan akan tanya, uh, show that uh, this random variable represent discrete. Uh, so kita akan tunjukkan the summation of the probability will be equals to 1. Okay, so which we are going to do on the first example here. Okay. So, untuk first example, let X be the number of patients visiting a clinic each week such that the probability of the X, dia menggunakan this formula, 2X plus 1 over 35, where X equals to 1, 2, 3, 4, 5. So, X ini merujuk kepada uh, satu orang, ada dua orang, tiga orang, empat orang ataupun lima orang patients yang visit the clinic each week. Sikit je patient dia, ya. So, how are we going to show that X is a discrete random variables? So, menggunakan kita punya karakteristik tadi, the summation of the probability should be equals to 1. So, I'm going to start with the summation daripada X equals to 1. Sebab kat sini, X kita start dengan 1 and ends dekat 5. So, 1 atas ni saya akan letak 5 lah. So, the summation for the probability of X will be equals to. So, macam mana nak dapatkan probability of each uh, X tu? Gantikan 1, 2, 3, 4, 5 into this formula. So, when X equals to 1, the probability will be 2 multiply by 1 plus 1 over 35 plus 
So when x equals to 2, it will be 2 times by 2 plus 1 over 35 plus 2 times by 3 plus 1 over 35 plus 2 times by 4 plus 1 over 35 plus 2 times by 5 plus 1 over 35. So ini untuk probability of x equals to 1, x equals to 2, 3, 4 and so on. Okay. So sebelum kita calculate terus, saya simplifykan dia dahulu. So the first probability will be 3 over 35 plus 4, 2 dah 2, 4 tambah 1, 5. So 5 per 35. And then 3 times 2, 6, 7 over 35 plus 4 times 2, 8. So 9 over 35 plus 5 times 2, 10. So 11 over uh, 35. And the total here, nampak tak? 8 tambah 7, 15 tambah 9, 24 tambah 11, 35. So 35 per 35 kita dapat 1. So the conclusion, must write the conclusion since the summation of x equals to 1 until 5 kepada probability is equals to 1. Okay, so therefore, okay, jap, kat sini tak ada. So therefore, um, P of x, sorry. So therefore, x is a discrete random variables. So kalau dapat show ni, terus dapat dua markah lah. Dua ataupun tiga. Biasanya sini akan ada satu markah, satu markah. Statement akan ada satu markah. Okay, so ini adalah yang pertama. Kita nak show yang dia adalah discrete. Alright. Now, I'm going to move to the next slide. Probability distribution function. Okay, so the learning outcomes here is to construct the probability distribution table ataupun probability distribution functions. So, untuk kita punya discrete random variables, kita boleh uh, display the probability in terms of table ataupun piecewise function dan juga sebenarnya kita boleh display dia dalam bentuk graph. Okay, so dia ada tiga cara untuk display dia lah. So kalau soalan minta probability distribution table, so kita akan bagi jawapan dalam bentuk table. Okay, sebagai contoh kat sini, um, this is my x dan ini adalah dia punya probability distribution value dia lah. Okay, so untuk y, probability dia adalah 1 over 4, 2 is 1 over 8, 3, 11 over 24 dan untuk 4, probability dia adalah 1 over 6. Okay. And then kalau kita buat dalam bentuk piecewise function, it will look like this. Where ini adalah kita punya uh, value of the probability dan ini pula adalah kita punya value of random variable. Okay, so contoh kat sini, let's say this one, saya nak letak dia dalam bentuk probability, it will look like this. So P of X equals to X equals to our probability ada 1 over 4, 1 over 8, um, tak cukup panjang. 11 over 24 and 1 over 6. Okay, and then here 1 over 4 ni is when our x is equals to 1. 1 over 8 is for x equals to 2. 11 over 24 is for x equals to 3. 1 over 6 is for x equals to 4. So kalau dalam bentuk table, rupa dia macam ni. Kalau dalam bentuk piecewise function, it will look like this. Okay. So kat belakang ni dia akan jadi equal eh. Ha, sebab dia adalah probability ini untuk this x. Okay. And we can also uh, represent it in terms of graph. So graph kita akan rupa dia seperti inilah. Which saya dah siapkan dah. Kita punya graph dia. So nampak tak? Ini adalah y axis kita adalah kita punya probability and x axis kita adalah the value of our random variable. So random variable kita ada 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So uh, bila x sama dengan 1, probability kita adalah 1 per 4. So ini kita kena susun ikut ascending order of probability. So between 1 over 4, 1 over 8, 11 over 24 and 1 over 6 tu, kita tengok probability mana yang paling kecil. 
Macam mana nak tahu, cuba tukar dia kepada decimal lah Biasa kalau dalam bentuk decimal, kamu senang nak uh, nak tengok value dia For example, kalau 1 over 4, 1 over 4 will be equals to 0 0.25 Okay, kalau 1 over 8 berapa? Our decimal will be 0 0.125 Kalau 11 over 24, the decimals will be 0 0.46 dan kalau 1 over 6, the decimal will be 0.17. So kita tengok kat sini yang paling kecil adalah 1 over 8. So that's why dia dekat bawah sini. And then followed by 1 over 6 lah. 0.17 lepas tu 1 over 4. And the highest probability adalah 11 over 24. Okay, so kat sini on the y axis kita kena susun ikut ascending order. And then kita akan buat bentuk macam lilin ni. So tadi 1 adalah 1 over 4, 2 1 over 6, 3 is 11 over 24 and 4 equals to 1 over 6. So kat sini kita akan buat fully dot. Lepas tu hanya perlu gariskan dia sahaja. Okay. Macam gitu je rupa graf untuk uh, probability distribution uh, function yang melibatkan discrete random variables. Now we look at the mode. Okay. Kenapa kita kata mode? Sebab uh, mode ini senang untuk dikenal pasti based on our probability ataupun dalam bentuk graph. Because mode adalah the highest uh, apa ni frekuensi yang paling banyak repeat kan? Ataupun uh, the most frequent data. So dalam bentuk probability bila dia paling banyak repeat maksudnya probability dia akan paling tinggi lah. So kat sini, the mode of a discrete random variable is the value of x when the probability is the highest. Okay, so kalau tengok dekat gambar rajah ini, probability yang paling tinggi adalah 3. Probability dia adalah 11 over 24. So bila soalan tanya, what will be the mode for this random variable, the mode will be 3. Okay, so kalau kita jawab, mode akan sama dengan tiga sebabnya dia yang paling tinggi kat sini. Ah, paling tinggi. Okay. Now kita pergi kepada example yang kedua. Okay. So for second example, um, W equals to 1357 with its probability distribution function defined as PW equals to small delta W equals to 9 minus W over 20. So tabulate dia kata kat sini, tabulate the probability distribution function of W. So dia minta dalam bentuk table. Next, dia minta kita draw the uh, graph of the probability distribution function. And finally, what will be the mode? Okay, so let's try. Nak buat dalam bentuk table, so first of all, kita perlukan the value of W dan juga what will be the probability. Ini, ni kamu buat kotak. So sekarang W yang kita ada adalah 1, 3, 5, 7. Okay, so what will be the probability? Masukkan 1 dalam this function. So 9 tolak 1 per 20 kita dapat 8 per 20 which we simplify kita akan dapat 2 over 5. So kat sini saya dapat 2 over 5. Okay. Next, 3. Macam mana dapat 3? Punya probability. 9 tolak 3 bahagi 20. I get 6 over 20. So simplify 6 over 20. We get 3 over 10. So the probability here will be 3 over 10. Next, 5 substitute into this function. 9 tolak 5 bahagi 20, kita dapat 4 per 20. This one will be equals to 1 over 5. So 1 over 5 here. And last sekali 7. 9 minus 7 over 20, we get 2 over 20. So we simplify, we have 1 over 10. So inilah kita punya tabulate uh, PDF. Okay, now let's look at the graph B, sketch. So tadi Y axis will be our probability 
and x axis will be our value of w. So sini adalah w kecil. Ini adalah probability-nya. Okay. And then kita punya data adalah 1, 3, 5, 7. Okay, now the smallest probability will be, sini akan jadi 4 per 10, 3 per 10. Sekejap, saya samakan di nominator dia. Eh. This will be 4 over 10, 3 over 10, uh, 2 over 10 and 1 over 10. So the smallest one will be 1 over 10 followed by 1 over 5, uh, 3 over 10 and last sekali 2 over 5. Okay, so saya susun ikut dia punya ascending order of the probability and now kita buat dia punya value. So when x equals to, when w equals to 1, the probability is 2 over 5. When w is 3, the probability is 3 over 10. Bila 5 is 1 over 5, bila 7 kita dapat 1 over 10. And now we can just draw the uh, line. Sekejap eh. Lah, kalau guna pembaris lambat. So saya lukis line kat sini. Up, 1, 2, 3, 4. So nampak tak kita punya probability will look like this. Okay. Now graph dah settle. So let's look at C. What will be the mode? So tadi mode is the highest probability. So probability yang paling tinggi adalah 2 over 5. And what will be the value of W? 1. So mode dia 2 over 5 ke 1? Uh, mode dia adalah mode value of kita punya X tu lah. And here the answer will be just 1. Okay. Sebab apa kat sini 1 has the highest probability. Now moving on kepada uh, next one, the cumulative distribution function. Okay, so untuk cumulative, pernah dengarkan ayat cumulative ni? Cumulative ni, dia sama macam cumulative, uh, cumulative frequency where we are going to plus kan, uh, sum kan the value of x to, eh, bukan, the value of frequency dengan frekuensi yang selepas dia kan? Uh, sorry, the frequency before dia. Okay, so kalau dalam distribution ataupun random variables, kita akan tambahkan dia punya probability lah. Okay, so untuk cumulative distribution function ataupun selalu saya akan sebut sebagai CDF. Okay, uh, untuk discrete random variable, uh, kita boleh, kita ada dua cara untuk label dia. It's either capital of F, Fx ataupun probability of x less than or equals to x less than or equals to x. Sebab apa? Dia akan jadi hasil tambah dengan value sebelum dia. So contoh kalau kita ada data 0, 1, 2. So saya nak dapatkan p of x less than or equals to 2. Saya akan tambahkan daripada 0, 1 dan 2. Okay. So itu maksud dia lah. Okay. Uh, and then melalui cumulative distribution function CDF, kita akan dapat tahu the value of the median. Okay. Kat sini kan ada correction, saya tersalah sign. Jadi uh, minta betulkan sign yang greater than ni kan dia sepatutnya less than. So ini dua kan dia sepatutnya less than or equal to. So yang ini salah eh padam. Okay dia punya rules adalah median itu akan berada apabila dia both tengah-tengah 0.5 lah kita akan jumpa 0.5. So dekat situ lah kawasan median kita. So sebelum itu kita tengok dahulu example untuk uh, kira median ni dekat mana. Okay. Now median. Okay first kat sini ada dua jenis table. Table yang pertama adalah table yang equal saja. Maksudnya ini adalah probability uh, distribution. Okay, tapi table yang kedua ini, dia less than or equals to x. So, dia adalah cumulative distribution table. So, this one adalah cumulative distribution table. This one adalah 
probability distribution table. Okay, so untuk dapatkan median, kita perlukan cumulative dia. So daripada probability ini, untuk dapatkan cumulative dia, kita akan tambah-tambahkan. So I'm going to write down here sebagai P of X less than or equals to X. So dia akan start dengan 1 per 8 sebab dia akan tambah dengan nombor sebelum dia which is 0. And then 1 per 8 tambah dengan 3 per 8 kita akan dapat 4 per 8. Okay. Ataupun kalau kita simplify dia adalah 1 per 2. Alright. And then 4 per 8 tambahkan dengan 3 per 8 kita akan dapat 7 per 8 so sini adalah 7 over 8 and 7 over 8 we plus with 1 over 8 we get 1 okay so this is my probability uh, cumulative distribution uh, function punya value okay ending dia kat sini 1 eh bila dia kat sini 1 automatic dia adalah CDF lah Okay, so now what will be the median for the first table? So let me write it here. So the median, kalau kamu tengok kat sini, median dia berada di tengah-tengah. Betul tak? Uh, so, kalau kita lihat, kalau kita punya probability kumulatif ni, 1 per 8 dan bila dekat 1 ni, kita sudah cecah dia separuh. Half. Okay, so that means Ah uh, Here, saya nak buat dalam guna apa ya? Okay, saya gunakan warna merah. So, sini kita dah ada separuh 0.5 dan daripada sini ke sini pun apa tak, bila kamu tambahkan 3 per 8 tambah 1 per 8 pun kita akan dapat 0.5 sini. Ha, so daripada sini ke sini pun kita dapat 0.5 Daripada sini ke sini pun kita dapat 0.5 So what will be our median? Ha, ada siapa-siapa rasa nak teka tak? So median kita berada di mana? Di antara 1 dan 2 Okay, so memandangkan dia adalah discrete So kita akan gunakan formula yang sama dengan discrete punya data So bila median berada di antara mereka So the median will be y plus 2 divided by 2. So here we get 1.5. Sebab dia separuh kanan, separuh kiri. So kita ambil yang tengah-tengah. Okay. So tadi saya ambil value dia daripada sini eh. Okay. Now, if we look at the second table. Second table here memang dah uh, value untuk CDF. 0 0.05, 0 0.3, 0 0.6, 0 0.75 and 1. So bila X sama dengan 1, so probability baru 0.05, belum separuh. Bila X sama dengan 2, our total probability daripada 1 kepada 2 sudah cecah 0.3. Adakah sudah sampai separuh? Belum. Tapi bila X sama dengan 3, daripada 1, 2, 3 ni total probability kita adalah 0.6. So 0.6 dia sudah exceed dekat 3. Ini kita sudah exit 0.5. So maksudnya 0.5 tu berada di mana? Di 2 ke 3? 0.5 berada Ketiga. di? 3. Yes betul sebab tadi 2 belum separuh. Tapi 3 dia dah lebih separuh. 0.6 kan? So maksudnya our median here will be 3. Settle. Tenang. Okay clear eh? Kenapa madam? Okay why not? Sekejap eh. Saya cuba ubah dia kepada data eh. Contoh saya ubah dia kepada frequency uh, probability dia. Kalau saya kata ini adalah 0.05 and then 0.3 minus 0.05 we have 0 0.1 over 4. Kalau sini kita ada 0.3 0.75 tolak 0.6 saya dapat 0.15 ini adalah 0.25. Okay so ini adalah probability untuk setiap value of x. So kalau saya tukarkan dia kepada satu data biasa, uh, tadi 0.05 dalam bentuk no fraction dia adalah 1 over 20 kan. 
Kalau 1 over 4, saya nak buat ia 5 per 20. Kalau 0.3, 3 per 10, dia adalah 6 per 20. Kalau 0.15, dia adalah 3 per 20. Dan kalau 0.25, sama juga, dia adalah 5 per 20. Okay, so kita assume our total data adalah 20. Okay, so okay, macam mana dia boleh dapat 0.5 ni, 0.05, maksudnya dia ada satu je, uh, satu. Kalau dua ni, dia adalah 5 per 20. So maksudnya dia ada uh, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 per 20, dia ada 6 lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 3, oh, sorry 4 dia ada 3. Dan 5 dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So nampak tak? Sebenarnya ini adalah susunan data kita in ascending order. Cumanya bila macam ini, saya terus kenapa dia dapat 0.3 sebab kita buat probability dia. So dia ada 5 per 20 so kita dapat 0.3 lah. Eh sorry kat sini, 1 over 4. Okay, now tengok eh. Kita punya total data ada 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini adalah data yang ke 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini pula adalah data yang ke-10 juga. So kita ada 20 data. So bila separuh, dia berada di antara data yang ke-10 dan juga data yang ke-11. Where, bila kita cari average dia, dapat tak tadi? Bila dia kat tengah-tengah ni, so the average here will be just 3. So sebab tu, dia dah exit 0.5 tu dekat sini dah. Median adalah 3. Uh, so macam gini lah sebenarnya random variables eh. Daripada data tu dia tukarkan kepada uh, probability. Uh, so kita boleh susun dia lah. Okay. Uh, now kita pergi kepada cumulative tadi. Okay. Saya sebenarnya dah bagi contoh uh, data tu daripada cumulative tu kita buat dalam bentuk table. Which this is it. So daripada probability saya tukar dia kepada table. Macam ini. Ha. So, tengok eh kat sini. Kalau nak buat dalam bentuk table, when x equals to 1, p of x equals to x, probability tidak adalah 1 over 4. Okay. So, dia punya CDF. So, ini saya tulis sebagai PDF. Ini adalah CDF. Okay. So, bila dia 1 over 4, sini pun akan kekal 1 over 4 lah sebab dia adalah first value. So, bila probability when x equals to 2, dia adalah 1 over 8. Tapi untuk f of 2, f of 2 merujuk kepada probability daripada x sama dengan 1 tambah dengan x sama dengan 2. So bila tambahkan sini, kamu tambahkan, kita akan dapat jawapan yang bawah ini. 3 per 8. Okay. Same goes to 3 per 8 tambahkan dengan sini, kamu akan dapat jawapan yang bawah ni. Which is? 5 over 6. And same goes to uh, 5 over 6, you plus with 1 over 6, you get the answer as 1. So inilah dia CDF. Okay, dalam bentuk table lah. Kalau dalam bentuk piecewise pula, dia sedikit berbeza. It must start with 0 and it will end with 1. So tengok sini, 0. So kita punya data adalah x less than 1 lah. Sebab 0, uh, 1, Y ni dia dah cecah 1 over 4. Tapi sebelum itu dia adalah 0. Okay. So, bila dia start dengan 1 over 4, kat sini adalah 1 kan? So, kita akan buat X less than, uh, greater than equals 1 but it is actually less than 2. 2 kenapa open? Sebab adakah dia sudah sampai 2? Belum. Dia masih lagi dekat X equals to 1. Okay. And then it will be 3 over 8 sebabnya dekat 2 ni yang dia equal. So 2, 3. 3 sebab 3 adalah nombor selepas dia lah. And then dia adalah 5 over 6 because of uh, dekat sini x will be equals to 3, 4 yang akan open. Dan bila dekat y, dia akan jadi greater than or equals to 4. So kalau nombor tu 5, 6, 7 point, dia still akan jadi 1, 1, 1. Sebab apa? Probability dekat sini adalah kosong. Okay, so ini adalah kita punya piecewise function dalam bentuk CDF lah.
Dan dia punya graphical. Okay, graph dia kat sini. Alah, graph ni pun saya salah lukis pula. Graph ni saya nak buat dia macam ni sebenarnya. Hmm. Okay, kita start daripada sini. Sini saya letak dia kosong eh. So, bila dia kosong, kat sini X kita less than 1 kan? Oh, sorry. Terbalik pula. Uh, bila X kita less than 1, so it should be sini open. Dia akan terus ke sini. Ni untuk kosong. Okay. Kemudian, okay. Sekejap. Saya kena padam benda ini sebab saya tersalah lukis. So, siapa-siapa ada liquid boleh liquid seperti saya liquid. <laughs> okay, now. Let's do this. Okay. So, bila uh, wine, wine kita until to probability is 1 over 4. So, dekat wine tu dia akan close. Dekat tu dia akan open. Okay. So, untuk 3.8, dekat tu dia close until 3 dia open. Dan 5 over 6, 3 dia close, 4 dia open. And untuk 4, atas ni lah. 4 atas ni dia close and the rest it will be open. Okay, position saya punya tangga tu tersalah pula tadi. So, boleh betulkan mengikut diagram yang saya buat ni lah. Okay. Now, let's move on to example 4. Okay. So, for example 4, probability distribution of a discrete random variable y is as shown. So, dia bagi table PDF. So, find the cumulative distribution function and draw its graph. Dia minta kita cari cumulative distribution function and then suruh kita draw dia punya graph and then kita kena state kat mana medianya. Okay, sebelum itu saya buat table ini dalam bentuk uh, saya tambah data kat bawah ini kepada kita punya CDF. So, bila equal dia adalah PDF. So, nak dapatkan dia punya kumulatif, it is actually PY less than or equals to Y. Okay, so it start with 0 0.13. Kemudian 0 0.13 you plus dengan 0 0.24 kita dapat 0 0.37, 0 0.37 plus 0 0.31, we have 0 0.68. 0 0.68 plus 0 0.17, kita ada 0 0.85. And last kali 0 0.85, we plus with 0 0.15, we have 1. So nampak kan ending dia mesti 1 untuk CDF. Okay, now let's draw in terms of function. Sebab dia minta function, dia bukan minta table eh. Dia minta function. So, kita akan buatlah bentuk piecewise. So, selain dengan cara menggunakan ini, so kita ada dua lah. Either you can write it like this or kalau kamu buat dia F, capital F of Y macam ni pun betul. Okay, dia adalah benda yang sama. So, kita buat panjang sikit. So, untuk CDF, dia mesti start dengan kosong. Lepas tu kita follow order ini. Uh, 0 0.13, 0 0.37, 0 0.68, 0 0.85 and ends with 1. And then saya buat koma untuk setiap value. Okay, so macam mana nak buat dia punya range? So, untuk ini... The first number you is zero kan? So kita akan buat y less than zero. Less than sahaja. Sebab untuk equal dia start dekat 0 0.13. So zero less than or equals to y less than one. Sebab the next number here is one. And then y less than or equals to y less than two. Two less than or equals to y less than three. 3 less than or equals to y less than 4 and finally y greater than or equals to 4. Okay, so ini adalah dia punya uh, intervals yang kita akan tulis. Okay, so far CDF dia boleh faham? Okay, now kita nak lukis dia punya graph. 
Okay. Now untuk graph, saya lukis dia punya y axis dan juga x axis dahulu. So here will be my y and here will be my capital F of y probability dia. So kita ada kosong satu, dua, tiga, empat. And untuk probability, let's start with 0 0.13, 0 0.37, ini sikit, 0 0.68, dan dia dapat sikit 0 0.85, and last sekali dia adalah 0 0.1, eh sorry 0 0.1 pula, 1. Okay, so jap, cukup tak? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tangga. Okay, dia bentuk tangga lah. So kat sini. Ini kita nak lukis, kita refer this y. So untuk y less than zero, so sini open. So dia ke kan kiri. Sebab dia less than ke kiri. Eh, eh, sini. Okay. Kemudian atas ni akan included tutup sampai one open. Lepas tu naik atas ni close until 2 open and then dekat 2 atas dia close until 3 open. So atas 3 close until 4 open and atas 4 ni close until right kita buka arrow dia. Okay senang kan nak lukis dia? Simple. So let's stop here for today. Okay, thank you everyone for your attention. See you guys tomorrow.